So for today, for the audience, just for, uh, to let you know, we have SME and business owner from Central Highland of Vietnam. And the interesting thing is we have people from government office, as well as we're doing this webinar at the Entrepreneurship Coffee, which is owned by the accelerator of the city. So basically the separate organization, but it's supported by the government. A pretty interesting um, type of organization. Xin chào. Hello, everyone. It's wonderful to be here with you today. But first off, I really want to thank the folks at uh, Swiss EP and Way University and the Center for Entrepreneurship and Innovation for sponsoring this and organizing this. Well, my name is Patrick Kidziora. Let me tell you a little something about myself. Started off life as a banker, as a banker on Wall Street for a number of years, but my real heart was in running businesses and I became a chief financial officer and chief operating officer for a number of public and private companies. But my heart was really always to have my own business, to, to build something that I, could, uh, that I could call my own. And 10 years ago, um, I embarked on being a full-time entrepreneur. Not to say that I had not been an entrepreneur before, because even as a young banker, I was involved in a banking startup, but really full-time for the last 10 years, that's all I've been doing. And I have to tell you, I've, I've never had a, a better time in my life or more enjoyable. It's extremely, extremely gratifying. I certainly work with a lot of other, with a lot of clients, because I think it's really important to give back to the community and to share the knowledge that you have with other entrepreneurs that are just getting started. So I'm also a member of a number of different angel groups in France and in Europe and in the US. The topic of today's conversation is the financial management of startups. And the financial management of startups is quite different than the financial management of an existing company because startups have their own particular sets of issues and problems. And generally when we use the word startup, we're really referring to newer technologies or newer type businesses. We're generally not talking about opening a new restaurant or a newer hairdresser because those have been done, right? You know that there's a good chance those are gonna survive you know, as long as the food is decent and they can give a good haircut, you know, you, you put one of those somewhere and they'll do okay. But if you start a new technology company, you generally don't have any idea if it's going to work. And that makes startups or the management of startups very, very different from managing any other business. So when you have a startup, the three things that can kill a startup that, that are recognized as, as the three major com contributors to the failure of a startup is that there's no product market fit. Very simple. Nobody wants to buy your product. There's no customers. They look at it. They say, I'm not interested. I won't pay for it. Or you have the wrong team. You have great scientific team, but nobody knows how to sell. Or you have great salespeople, but you don't have a, any kind of product or a good product that can be sold. And of course, you run out of money. And you run out of money, why? Oftentimes because you didn't have anything that you could sell. So those three principal problems really need to be addressed. Up, that there's no product market fit, nobody wants the product, there's the wrong team. Not that the, the people in the team are bad, but the mix of the people in the team may not be the best for that business and the fact that people run out of money. Về cái tiểu sự và cái background của bác thì bác bắt đầu làm một nhân viên ngân hàng tại phố Gó. Phố Gó là phố rất nổi tiếng đi. Bác chuyển lên sang làm CFO và được bộc lộ hết tất cả các cái khả năng của mình quản lý tài chính của các startup. Thì các anh chị phải nhớ là startup với cả cái doanh nghiệp thông thường và quản lý tài chính cũng rất là khác. Nhà hàng có nhu cầu và thời các tóc, cái sản phẩm dịch vụ mới thì họ không biết 
không nên là thì cái ảnh hưởng đến cái việc mà quản lý tài chính của các startup sẽ rất khó khăn và sẽ nhiều gian nan hơn lập nghiệp về về ba cái điểm chính thì có ba lý do chính mà các startup thường hay gặp phải và thất bại thì lý do thứ nhất là do lý do thứ hai là các thành phần đồng sáng lập của đội ngũ đồng sáng lập team thì không đúng nhiều có ví dụ như là có những team nhưng mà anh cũng được vì thất bại là khi là chính mà làm startup thất bại và cả anh chị cũng hợp. And so I, I want to start off with a, a short little video that I think emphasizes something that's extremely important for startups. In uh, the startup environment today, everybody talks about raising money. There's way too much emphasis on that conversation. So let's look at the little video. Go ahead. Why don't you introduce it, Nathan, and then we can get started. Okay, uh, video để mà làm rõ đối với các cái doanh nghiệp startup như thế nào và bạn muốn nhận mang kiểm chứng khách hàng sản phẩm. This is a short clip from a movie called Silent Movie. That's why there's no words. But I think it really emphasizes a very important point that many startups, many early entrepreneurs today are not paying attention to, which is you got to make money. I mean, all of you in the audience already have businesses. You know that this is the most important thing. But for a lot of entrepreneurs or the younger entrepreneurs today, in the newspapers and TV and media, All they hear about is this startup raised five million, this startup raised 10 million, and they, they think that's what they're supposed to do. So they need to be reminded that what they're supposed to do is they're supposed to find customers and they're supposed to make money. That's the key, and that's the point I want to make. Và có lẽ thị trường như thế nào? Doanh nhân khởi nghiệp trẻ nhiều hơn là đi bán sản phẩm của mình. Có thể là à, các anh chị có thể các startup trẻ là các bạn phải đi gọi vốn thành công cái điểm ở đây bác muốn nhận mạnh là để startup khách hàng và thị trường của mình và... so in order to make money you've got to have something that people want to buy you've got to have that product market fit and one of the key things that needs to be done to have that product market fit is you need to get out of the building you need to get out of the door get out of the chair get out of your office and go and talk to customers. Whether you're doing that physically or virtually, it doesn't matter. You can't stay behind your, your desktop, your laptop, and just think that you're actually in contact with your customers. You need to get that feedback from your customers. You need to find out what it is that they actually need because what you think they need may not be what they need. Và chúng ta quay trở lại cái vấn đề thất bại đó là hiện đến ở đây đến từ việc là để khắc phục cái lỗi sau cái laptop phẩm là khả năng này đến từ việc là từ những cái vấn đề đó và khi chúng ta tạo cái sản phẩm uh... So I'm going to show you a short video uh, from Steve Blank a serial entrepreneur in Silicon Valley who really started this entire conversation about getting out of the building and the importance of doing that and being in touch with customers. He also happens to be a professor at Stanford University and he's, he's, he really has a lot of great things to say. Here's a very short video on getting out of the building. I work with startups in Silicon Valley at the University of Stanford in the United States. And you are the person who has to go out and go out and go out and go out and go out. Đi ra ngoài bạn sản phẩm càng sớm càng tốt. 
So one of the great things about getting out of the building is when I first came up with the idea and then tried to teach it, I'd say, get out of the building to my students. And then I'd find them milling around the parking lot. <laughs> and then the next thing I say, no, 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 in front of customers. And so the next thing I find is they were like taking their demo and saying, so what do you think? Do you want to buy it? And that's not really customer discovery. That's actually called sales. What's really interesting is customer discovery is not sales. Customer discovery is a lot of listening, not a lot of talking. But the first question, if you're a young entrepreneur, is I don't know anybody. Who, you know, how, how can I figure out who to talk to? I can't believe that nowadays with LinkedIn, Facebook, Jigsaw, you know, latest social network of the week, you cannot find 100 people to have a conversation with. And when you start having a conversation with one, the things I train people to do is you ask whatever else you're asking, you ask two final questions. Who else should I be talking to? And because you're a pushy entrepreneur, when they give you those names, or if they do, you say, do you mind if I sit here as you email them introducing me? And then the second thing that I always suggest you ask the, in the customer discovery interview with is, what should I have really asked you? And sometimes that gets into another half hour of, oh, too bad you're not doing X or Y, because that's really my problem, but I answered your discovery questions. But, you know, here's what we're really worried about. So the customer discovery is actually quite easy once you realize you don't need to get the world's best first interview. In fact, it's the sum of these data points over time. It's not just you're going to be doing one and you want to call on the highest level of the organization. In fact, you actually never want to call on the highest level of the organization because you're not selling yet. You don't know enough. You want to, in fact, understand uh, enough about the customer, their problem, how they're solving it today, and whether your solution even is in the planet of what they're thinking. Về, về những cầu thì bản sản phẩm sell và khả niệm tìm hiểu khách hàng customer discovery team và các bạn chỉ nói gọi là customer discovery khám phá khách hàng thì khám phá khách hàng đến cuộc đối thoại nào đó để tìm ra được là sản phẩm và dịch vụ đầu tuổi như thế nào như thế nào để tính nghề nghiệp như thế nào để mà ta đi Well, let me just reiterate about the right team Oftentimes when you're starting a new business a new a startup right you are lucky if you have the right team at the beginning you may need to change that over time and that becomes something that's very very difficult for for anyone to do but it's a necessity so it's one of the things that you, you've got to be aware of you've got to be very sensitive to it when you put the team together you want to make sure that if there are any contracts you also have some kind of a, a clause or parts of the contract that talk about what happens if there is a divorce amongst the team members, because if it does happen, it's going to make it a lot easier. Là chúng ta không càng khó để mà và hết các bạn thỏa thuận giữa các nhà đồng sản lập ngay trước khi chúng thì uh, thiếu rất là nhiều cái đuổi rõ cho về sau. And of course, very importantly, in putting together a startup team, you need a team that has a variety of skills, engineers, salespeople, you need, you need, you need the variety. And one of the secret ingredients to having better teams is to have teams that come from very different backgrounds, different educational backgrounds, different life experiences, having men, women, you, you, you need that diversity of opinion and of ways of doing things because that will drive more innovation. Ở một trong những cái background, các cái uh, lĩnh vực chuyên môn của các cái thành viên và đến từ việc mà thì có thể cung cấp được. If you're interested in that topic of more diversity drives more innovation, I invite you to go visit my website, bowlingice.com, for a short, well, for, I invite you to visit my website, bowlingice.com, to see a video, or you can see the same video at, um, in, on YouTube. Để nếu như bowlingice.com, thì cái web là bowlingice. So the focus, the focus of a startup should be on customers, on revenues, and on breaking even. The focus should not be on investors. 
Because the reality with investors is that most investors are going to want to see that you have some traction and you have some success with this new business that you have. Um, and if you don't have that success, they're not going to invest. So by spending all that energy early on on trying to get investors, many startups are really doing themselves a great disservice. They need to focus on getting customers and getting revenues because that's what will drive investors to invest in that business. It's important for startups to understand that what investors want is they want traction. They want proof of some form that the business works. That proof can come in the form of revenues, which is easily measurable. And likewise, another factor that's easily measurable is perhaps the number of users that are actually using that particular solution. Um, và về phía các startup thì để có thể là tạo nên một cái bức tranh tài chính hoàn hảo cho mình thì um, các startup các startup phải hiểu được những cái mà những cái điểm mà những cái nhà đầu tư muốn nếu như chúng ta muốn mà tập trung về gọi vốn thì các nhà đầu tư muốn là thấy được là uh, một lần nữa là cả cái nguồn thu và cả cái um, thu nhập của cái startup cái thứ hai là cái số lượng user những cái số lượng người dùng của startup Um, và dựa đến những cái tiêu chí như vậy thì các cái nhà đầu tư mới có thể là quyết định đầu tư hoặc là có cùng đồng hành với các startup hay không. So what investors want is they want traction or market fit. They want a good team and they want a very large market. Um, và về phía các cái nhà đầu tư thì đây cũng là một cái tiêu chí để uh, các cái startup có thể là um, biết thêm thông tin về những cái tiêu chí mà các nhà đầu tư thường đánh giá một startup. Thứ nhất là về các cái, cái quá trình phát triển. Cái thứ hai là về cái sự phù hợp với cái nhu cầu thị trường. Um, cái thứ ba là các cái đội ngũ. Và các nhà đầu tư thường là họ muốn phải có một cái thị trường lớn. Họ muốn tập trung vào những cái thị trường lớn thay vì là những cái thị trường nhỏ. Let me talk a little bit more about what I mean by large market. You have seed, you have early stage investors, angel investors that may be less rigid about needing a large market, but the professional venture capital investor, that is one of the most important things that they look for because if it's a large market, there's a chance Even if it's a small chance, there's a chance that that small company could become very, very big. Um, bà bà muốn giải thích sâu hơn về việc vì sao các cái nhà đầu tư thường muốn um, đầu tư vào những cái startup mà có một cái thị trường lớn. Thì uh, nói về cái phương diện diện nhà đầu tư thì sẽ có rất nhiều các cái loại hình các cái nhà đầu tư khác nhau. Thì đa phần các cái nhà đầu tư thiên thần thì họ không thực sự quan trọng lắm về việc là thị trường lớn hay thị trường nhỏ vì cơ bản là họ là, là nhà đầu tư thiên thần rồi nhưng mà đối với những nhà đầu tư chuyên nghiệp um, thì họ muốn lý do mà họ muốn hướng đến những cái thị trường lớn vì nếu mà xác đất ở trong một cái thị trường lớn thì có khả năng thì là sẽ trở thành một cái công ty lớn và có khả năng là có nhiều cái, cái khả năng để phát triển trong cái thị trường lớn hơn đối với các xác đất đó So what if you don't have a large market? It's perfectly okay. Right? As long as your business has a market fit that has customers and that you're able to get traction or you're making some money, um, you know, you can build a very, very nice business in a number of years and it doesn't have to necessarily become this very large business because it has a large market opportunity. So it's not a question of good or bad, It's simply a question of what professional venture capital investors are looking for. And if you're a startup entrepreneur and you don't have that, then don't kid yourself 
that you're going to be able to convince a venture capital investor to invest in your company. You've got to be very realistic. And at the same time, if you really do need the capital for whatever reason, then you've got to be able to somehow find the larger market opportunity in order to convince those professional investors to invest in your company. À, về một mặt khác thì có những startup họ có thể tập trung vào cái thị trường nhỏ thì cũng là ở đây cái vấn đề ở đây thì không phải là thị trường nhỏ hay thị trường lớn mà cũng không có những cái khái niệm đúng hay sai nên vào thị trường nào ở có những cái startup ở các những cái thị trường nhỏ nhưng mà họ vẫn làm tốt họ có thể là từ sống đến cái là um, họ có một cái quá trình phát triển rõ ràng họ có cái sản phẩm của họ được cái thị trường nhỏ đó đó nhận và họ có thể tạo được nguồn thu từ thị trường nhỏ đó thì tất nhiên họ vẫn sẽ sống và tồn tại và không cần đến các cái nhà đầu tư một mặt còn lại thì nhiều các startup muốn là trở nên lớn mạnh và muốn chiếm lĩnh được một cái phần lớn thị trường thì phải nắm những cái điểm à, một lần nữa những cái điểm như là nhu cầu thị trường đáp ứng nhu cầu thị trường à, đội ngũ mạnh và có một cái quá trình phát triển à, rõ ràng thì như vậy mới có thể là um, có thể tiếp phục được các cái nhà đầu tư uh, và đầu tư vào cái cái công cái startup của mình. So we talk, let me let me speak a little bit about the things that drive venture capital investors. They've received money from pension funds or wealthy families or you know large large universities that invest money and their requirements are very different than the requirements of an angel investor generally a venture capitalist is looking for returns that are somewhere in the neighborhood of 25 to 30 percent per year uh, um bạn muốn nói về những cái nhà đầu tư thì sẽ có hai cái dạng nhà đầu tư đa phần các cái nhà đầu tư thiên thần thì các cái tiêu chí của họ sẽ rất là đơn giản và sẽ không khắc khe như là các cái nhà đầu tư mạo hiểm và ở phía các nhà đầu tư mạo hiểm thì thường thường là họ sẽ hướng đến việc là có thể chiếm từ 25 tới là 30 phần trăm cổ phần cho startup và cái quá trình thẩm định startup cũng là khó khăn và um, chi tiết hơn rất nhiều so với cả cái uh, So because of the particular nature of the way a venture capitalist is organized as a fund, right, they need to invest in startups in a very different fashion than most people realize. và về cái tính chất đối với các nhà đầu tư mạo hiểm thì tính chất là um, các cái đơn vị này thường là quản lý một cái quỹ nào đó um, và họ sẽ là những cái tiêu chí đầu tư của họ sẽ là tùy thuộc rất nhiều vào cả cái uh, yếu tố và các cái quá trình thẩm định rất là kỹ càng và rất là rõ ràng hơn so với là các nhà đầu tư thiên thần. So most VCs at a small fund will be it's considered to be about 100 million dollars in size and that hundred million is going to be invested probably in about you know 10 or so individual startups and the returns that a typical vc is expecting is that roughly very roughly you know one third of their investment will lose money one third will make a little bit of money and then one third will make a little bit more money. But what they're really, really hoping for is that at least one out of the 10 has a return that's 10 times their investment, 10 X. And that's what they're looking for. They're looking for startups that have the potential for returning 10 X. And that doesn't apply to every startup. Many startups have nice businesses, they're going to do extremely well, but they're not going to be 10x type of startups. 
Um, về phía các cái quỹ đầu tư thì cũng có thêm thông tin cho các anh chị là thường là các cái quỹ đầu tư trên thế giới họ sẽ dành một phần ba cái quỹ đầu tư của mình để đầu tư vào các startup mà họ nghĩ là họ chấp nhận là một phần ba cái quỹ đầu tư đó sẽ đầu tư vào những cái startup mà sẽ bị thua lỗ và sẽ uh, có khả năng thất bại Ở một phần ba còn lại thì sẽ uh, đầu tư vào các cái startup mà có thể là duy trì và tự sống được chứ không thể gọi là phát triển uh, mạnh mẽ một phần ba cuối cùng thì là các nhà đầu tư sẽ đầu tư vào uh, các quỹ sẽ đầu tư vào các cái startup mà có thể đến điểm hoa vốn nhanh và có thể là tạo một cái um, lợi nhuận tỷ suất lợi nhuận cao hơn một xíu so với hai uh, phần ba uh, các startup còn lại thì um, tất cả các quỹ này thì khi họ chia ra uh, chín phần như vậy uh, khi họ chia ra ba phần như vậy thì còn một cái yếu tố cuối cùng đó là họ chỉ mong được là tất cả các startup họ đầu tư vào thì chỉ có một cái startup là thành công rực rỡ và đem tới cái nguồn thu bằng gấp 10 uh, các startup còn lại thì đó là cái mà các uh, nhà đầu tư họ luôn muốn hướng đến thì trong cái nghịch trong một cái quỹ họ chỉ luôn hướng đến là ít nhất phải có một cái startup đem lại nguồn thu và thu nhập khủng như vậy để mà có thể hỗ trợ lại các cái uh, các cái thương vụ còn lại. So if you're a startup, it's very important that you realize that VCs look at startups very differently than you would expect. So focus on revenues, focus on customers, because otherwise you're really wasting your time. It's very, very rare for a startup to be able to raise money from a VC with no traction. They might raise some money from some angel investors, but from a VC, it's very rare. It happens, it happens, but it's rare. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm những doanh nghiệp uh, những cái startup và khi muốn gọi vốn từ các cái nhà đầu tư mạo hiểm thì sẽ cần uh, những cái yếu tố như là đáp ứng nhu cầu thị trường và phải có tạo được nguồn thu và phải có được cái quá trình phát triển rõ ràng thì mới thu hút được các nhà đầu tư mạo hiểm còn những cái startup không đạt được những, những cái tiêu chí này thì đa phần chỉ là thu hút được các cái nhà đầu tư thiên thần và cái tỷ lệ thành công cũng rất là ít vì các nhà đầu tư thân thân họ chỉ cho một cái số vốn môi vào cái giai đoạn đầu mà thôi. <cười>